Здравствуйте, меня зовут Федор, и я представляю вашему вниманию краткий обзор смартфона на платформе Android Samsung Galaxy W, либо Galaxy Wonder, либо GT i8150. Итак, приступим. На передней панели у нас располагается дисплей диагональ дисплея 3,7 дюймов разрешение 800 на 480 пикселей технология э, дисплея обычная TFT кристаллический дисплей сенсор емкостный так. над дисплеем располагается разговорный динамик сбоку от него Датчик приближения с левого боку справа располагается камера для видеозвонков. Камера имеет разрешение VGA, то есть 0,3 мегапикселя. Снизу у нас имеется клавиша домой. Справа от нее клавиша назад сенсорная и слева контекстное меню. На левой боковине у нас расположилась качелька регулировки громкости. На правой клавиша включения и блокировки аппарата. Снизу микрофон и выемка для открывания крышки. Сзади 5-мегапиксельная камера с автофокусом. Стедная вспышка, динамик. Сверху разъем 3,5 мм джек для наушников и э, разъем micro USB, скрытый вот такой вот с движной заглушкой. Так, откроем крышечку. Итак, под крышкой. Мы видим аккумулятор. Аккумулятор у нас имеет емкость 1500 мАч. Так, далее идет слот для сим-карточек. Это, конечно же, обычная сим-карта. Никакая не микро, и уж тем более не нано. Так, и слот под карточку памяти microSD. Ну что ж, включим аппарат. Так, вот он пока включается. Все защелкнулось. Так, вот появляется логотип Samsung. Ну, сейчас он уже скоро загрузится вот загорелись сенсорные кнопочки подсветка у них очень тусклая но это в общем то даже хорошо потому что когда подсветка яркая то ночью пользоваться телефоном очень очень ну, неприятно то есть если дисплей Дисплей яркость низкая выставлена, то эти кнопки будут просто слепить. Так, вроде бы все загрузилось. Сейчас нужно подбавить немножечко яркости. Чуть-чуть. Вот так. В принципе, достаточно. Уже все видно. Так, Android установлен в версии 2.3.6. И поверх него установлен фирменный самсунговский лаучер TouchWiz. 
Так, ну что ж, снимем, наверное, пленочку, чтобы лучше все было видно. Так, перейдем к тестам. Откроем для начала, ну хотя бы антуту. Так, пока можно сказать про начинку. Значит, аппарат построен на процессоре Qualcomm MSM 8255T. Тактован он на 1,4 ГГц. Так. Запустим тест. Значит, процессор этот работает в связке с ускорителем Андрена 205. Также в аппарате установлено 512 мегабайт оперативной памяти. Собственной памяти для хранения данных 1,7 гигабайт. Также в аппарате присутствуют модули Wi-Fi, BGN, Bluetooth версии 3.0. Ну, а, также еще присутствует GPS-приемник, а также FM-радио. Габарит аппарат составляет 115,5 половиной миллиметров в высоту 59 и 8 ширину и толщина составляет 11 с половиной миллиметров вес 114 граммов так сейчас тест уже скоро закончится увидим результаты Так, все, тест наконец-то завершился. Так, оценка 3917 баллов. Сейчас откроем рейтинг и посмотрим, какое место он занимает в рейтинге. В общем-то, не думаю, что сильно такое уж высокое место. Так, да, совсем плохо.
Выше он Samsung Galaxy S. Выше Nexus S. И ниже уже HTC F 3D. LG Optimus 2X. Ну, в общем, так. Средненький результат. Так, далее откроем тест. Денамарк первый. Это тест на проверку как раз видеоускорителя и его возможностей. Так, и показывает он у нас. Показал 50, 50 целых 60 FPS. Так, откроем на Mark 2. Это тоже сложнее тест. Посмотрим на результаты. Так, идет он. 36, 34, 32 FPS. Уже послабее. Тридцать FPS он нам что довольно таки слабенько так проверим теперь мультитач сколько касаний поддерживается так раз два три четыре пять пять касаний Видео проверить возможности нет, потому что флешку он открывает только в FAT32, а в FAT32 большие файлы уже не помещаются. Так что перейдем к игрушкам. Так, откроем Angry Birds. Самая, можно сказать, популярная игрушка на Android, на iOS. Ну, в общем, она уже на всех платформах имеется. Так. -с. почему-то сделали заставку не убирающейся что довольно плохо так ну в общем никаких подтормаживаний ничего ну, в принципе это и не удивительно что игрушка Достаточно легкая. Так, птички работают без тормозов, но это и не удивительно. Сколько игрушка очень слабая. Так, откроем Fruit Ninja. В общем-то, тоже не особо мощная игрушка, но все равно.
это все тоже работает вполне прилично. Так, попробуем игрушку посерьезней. GT Racing. она в общем-то довольно быстро Запустим еще вот такой вот шутер. Причем все вот эти игры, они бесплатны. И в Google Play можно свободно Самсунговская. Браузер тут полноценный, то есть поддерживает он флеш. Можно видео смотреть. И все баннеры также поддерживаются. Так что присутствует акселерометр и должно поворачиваться, но почему-то не поворачивается. Выключено просто поворот. Так вот, все крутится, вертится. Так, ну сайт открывается достаточно быстро. И все элементы работают
интерфейс не подтормаживает. Тут все довольно-таки неплохо оптимизировано. Спасибо за это Samsung. Так, ну, в общем-то, наверное, на этом все. Всем спасибо. До свидания.